ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മിക്സഡ് ആവറേജ് ആണ് മിക്സഡ് ആവറേജിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് സംഖ്യകളിൽ ആദ്യത്തെ നാല് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി പതിനഞ്ചും അവസാന നാല് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി പന്ത്രണ്ടുമാണ് അവസാന സംഖ്യ പതിനെട്ട് ആയാൽ ആദ്യ സംഖ്യ എത്ര ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി അഞ്ച് സംഖ്യകളിൽ ആദ്യത്തെ നാല് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി പതിനഞ്ചും അവസാന നാല് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി പന്ത്രണ്ടുമാണ് അവസാന സംഖ്യ പതിനെട്ട് ആയാൽ ആദ്യ സംഖ്യ എത്ര ഓക്കെ അഞ്ച് സംഖ്യകൾക്ക് എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അഞ്ച് സംഖ്യകളിൽ ആദ്യത്തെ നാല് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി പതിനഞ്ചാണ് അപ്പൊ ഈ സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും ഈ എണ്ണവും ശരാശരിയും ഗുണിച്ചാൽ തുക കിട്ടും നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പോൾ ഇതിലെ ആദ്യത്തെ നാല് സംഖ്യകളുടെ സോറി ആദ്യത്തെ അഞ്ച് സംഖ്യകളിൽ ആദ്യത്തെ നാല് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്ര ഉണ്ട് പതിനഞ്ചാണ് അപ്പൊ പതിനഞ്ച് ഗുണിക്കണം നാല് അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത്രയും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് അറുപത് കിട്ടും എന്നർത്ഥം പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവസാന നാല് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി പന്ത്രണ്ടാണ് അവസാനത്തെ നാല് സംഖ്യകൾ ഇതാണ് ഈ അവസാന നാല് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ നാല് ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും നാപ്പത്തെട്ട് എന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അവസാനത്തെ നാല് സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാൽ നാപ്പത്തെട്ട് അതെങ്ങനെ നാപ്പത്തെട്ട് കിട്ടിയത് എണ്ണത്തെ ശരാശരി കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ തുക കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നാലെണ്ണാണ് ശരാശരി പന്ത്രണ്ടാണ് നാലും പന്ത്രണ്ടും കുടിച്ചപ്പോൾ നാപ്പത്തെട്ട് കിട്ടി പിന്നീട് പറഞ്ഞത് അവസാനത്തെ ഈ സംഖ്യ പതിനെട്ടാണ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഈ നാല് സംഖ്യയുടെ തുകയിൽ നിന്ന് ഈ പതിനെട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കിയാൽ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യയുടെ തുക എത്ര നാൽപ്പത്തെട്ട് പതിനെട്ട് പോയാല് മുപ്പതല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് നിങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കിയാൽ കിട്ടാവുന്ന കണക്കേ ഉള്ളൂ നോക്കിക്കേ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യയുടെ തുക മുപ്പത് ആദ്യത്തെ നാല് സംഖ്യയുടെ തുക അറുപത് ശരിക്കും നോക്കിക്കേ എ ബി സി ഡി ഈ നാല് സംഖ്യയുടെ തുക അറുപത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യയുടെ തുക മുപ്പത് അപ്പൊ ഈ അറുപത് നിന്ന് ഈ മുപ്പത് കുറച്ച ഇത് കിട്ടില്ലേ അത് എത്ര ഉണ്ട് അറുപതിന് മുപ്പത് ആയാല് മുപ്പതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് മിക്സഡ് ആവറേജിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം നാല് സംഖ്യകളിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി പതിനാറും അവസാനത്തെ മൂന്ന് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി പതിനഞ്ചുമാണ് അവസാനത്തെ സംഖ്യ പതിനെട്ടാണെങ്കിൽ ആദ്യ സംഖ്യ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നാല് സംഖ്യകളിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി പതിനാറും അവസാനത്തെ മൂന്ന് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി പതിനഞ്ചുമാണ് അവസാനത്തെ സംഖ്യ പതിനെട്ട് ആണെങ്കിൽ ആദ്യ സംഖ്യ ഏത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നാല് സംഖ്യകൾക്ക് എ ബി സി ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം എ ബി സി ഡി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാല് സംഖ്യകളിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി പതിനാറാണ് അപ്പം മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ചെയ്താൽ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യയുടെ തുക കിട്ടും അപ്പം മൂവാറ് പതിനെട്ട് ശിഷ്ടം ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് നാൽപ്പത്തെട്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നീട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവസാന മൂന്ന് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി പതിനഞ്ച് ഇതാണ് അവസാനത്തെ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ അവയുടെ ശരാശരി പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം പതിനഞ്ച് ചെയ്താൽ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യയുടെ തുക കിട്ടും അവസാനത്തെ മൂന്ന് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി പതിനഞ്ചാണ് അപ്പൊ എണ്ണവും ശരാശരിയും കുടിച്ചാൽ തുക കിട്ടും മൂന്നും പതിനഞ്ചും കുടിച്ചാൽ നാപ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ അവസാനത്തെ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാൽ നാപ്പത്തഞ്ച് കിട്ടും മനസ്സായല്ലോ പിന്നീട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസാനത്തെ സംഖ്യ പതിനെട്ടാണ് ഈ സംഖ്യ പതിനെട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യയുടെ തുകയിൽ നിന്ന് ഈ പതിനെട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ അല്ലെ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും ഇരുപത്തി ഏഴ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തി ഏഴ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അല്ലെ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളും കൂട്ടിയാല് ഇരുപത്തി ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഇത് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സംഖ്യയുടെ തുക നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സംഖ്യയുടെ തുക നാൽപ്പത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് സംഖ്യ കൊണ്ട് കുറച്ചാൽ ആ
ഒമ്പത് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി അൻപത് ആദ്യത്തെ നാല് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി അൻപത്തിരണ്ടും അവസാനത്തെ നാല് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി നാൽപ്പത്തൊമ്പതും ആണെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ സംഖ്യത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒമ്പത് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി അൻപത് ആദ്യത്തെ നാല് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി അൻപത്തി രണ്ടും അവസാനത്തെ നാല് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതുമാണ് എങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ സംഖ്യത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊരു ഒമ്പത് സംഖ്യ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ എത്ര ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒമ്പത് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി അൻപത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒമ്പത് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി അൻപത് അപ്പൊ ഒമ്പത് ഗുണിക്കണം അൻപത് ചെയ്താൽ ഈ സംഖ്യകളുടെ തുക കിട്ടും ഈ സംഖ്യകളെല്ലാം കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണോ അത് കിട്ടും എണ്ണവും ശരാശരി കൂടി അപ്പൊ ഒമ്പത് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാനൂറ്റി അൻപത് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഒമ്പത് സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും നാനൂറ്റി അൻപത് കിട്ടും പിന്നീട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ നാല് സംഖ്യയുടെ ശരാ ശരാശരി അൻപത്തിരണ്ട് ആദ്യത്തെ നാല് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി അൻപത്തിരണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ആദ്യത്തെ നാല് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി അൻപത്തിരണ്ട് അപ്പൊ നാല് ഇൻറ്റു അൻപത്തിരണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ നാല് സംഖ്യയുടെ തുകയും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് നാല് എട്ട് അത് നാല് ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് ആദ്യത്തെ നാല് സംഖ്യകളുടെ തുക കിട്ടി പിന്നീട് എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവസാനത്തെ നാല് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അവസാനത്തെ നാല് സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇതാണ് അവസാനത്തെ നാല് സംഖ്യ അവയുടെ ശരാശരി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അപ്പൊ നാല് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവസാനത്തെ സംഖ്യയുടെ നാല് സംഖ്യയുടെ തുകയും കിട്ടും ഓക്കെ ഗുണിച്ചു നോക്കാം നാല് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് മുപ്പത്തി ആറ് ഇഷ്ടം മൂന്ന് നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് മൂന്നും പത്തൊമ്പത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ എന്താണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അഞ്ചാമത്തെ പദമാണ് ചോദിച്ചത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചാമത്തെ പദം ഇതാണ് ഈ ആണ് ഇതാണ് കാണേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത് എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് അതായത് ഈ ആദ്യത്തെ നാല് പദങ്ങളുടെ തുകയും അവസാനത്തെ നാല് പദങ്ങളുടെ തുകയും കൂട്ടുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ നാനൂറ്റി അൻപത് മൊത്തം തുകയല്ലേ നാനൂറ്റി അൻപത് നാനൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്ന് ഇതും ഇതും കുറച്ചാൽ ഇത് കിട്ടും എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് മൊത്തം തുകയാണ് നാനൂറ്റി അൻപത് അതിൽ നിന്ന് ഈ അവസാനത്തെ നാലെണ്ണത്തിന്റെ തുകയും ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണത്തിന്റെ തുകയും കുറച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നാനൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി എട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറും കുറച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എത്ര ഉണ്ട് കുറയ്ക്കാനുള്ള സംഖ്യ എത്ര ഉണ്ട് എട്ടും ആറും പതിനാല് ശിഷ്ടം ഒന്ന് ഒന്ന് ഒമ്പതും പത്ത് ശിഷ്ടം ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് നാനൂറ്റി നാല് കുറച്ചാൽ മതി അതായത് നാനൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റി നാല് കുറച്ച ഉത്തരം കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് അഞ്ചിൽ നിന്നൊന്ന് കടമെടുത്തത് പത്തെന്ന് വായിക്കുന്നു അപ്പൊ പത്തെന്ന് നാല് പോയാൽ ആറ് ഇവിടെ അഞ്ചിൽ നിന്നൊന്ന് കടം പോയതുകൊണ്ട് നാലാണ് നാല് ഇറക്കി എഴുതി ഓക്കെ നാല് നാല് കുറച്ച് പൂജ്യം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ ആയോ എന്താണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് അതായത് ടോട്ടൽ തുക നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ടോട്ടൽ തുകയിൽ നിന്ന് അവസാനത്തെ നാലെണ്ണത്തിന്റെ തുകയും ആദ്യ ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണത്തിന്റെ തുകയും കുറച്ചപ്പോ നടുക്കുള്ള ഈ അഞ്ചാമത്തെ പദം കിട്ടി അത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി സിക്സ് നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ മിക്സഡ് ആവറേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ഇരുപതാണ് അതിലെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ പതിനാറും ഇരുപത്തിരണ്ടും ആണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ബി സി മൂന്ന് സംഖ്യകൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി ഇരുപതാ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി ഇരുപത് ഇരുപത് അപ്പൊ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത് അറുപത് എന്ന് കിട്ടും ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാൽ അറുപത് ഓക്കെ അല്ലെ എണ്ണവും ശരാശരിയും കുണിച്ചാൽ തുക കിട്ടുമല്ലോ ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ അതിലെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ പതിനാറും ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഒരു സംഖ്യ പതിനാറും മറ്റൊരു സംഖ്യ ഇരുപത്തിരണ്ടും ആണ് എങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ അത് എളുപ്പല്ലേ 
ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് സംഘട തുകയിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് സംഘട തുക കുറച്ചാ പോരെ ഇത് കിട്ടാനെ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറുപതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറച്ചാൽ മതി ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ തുക കുറച്ചാൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ പതിനാറും ഇരുപത്തിരണ്ടും മുപ്പത്തിയെട്ട് അല്ലെ മുപ്പത്തിയെട്ട് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും രണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയ രണ്ട് നമുക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ചോദ്യം മൂന്ന് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി ഇരുപത് മൂന്ന് സംഖ്യ എ ബി സി എന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ ശരാശരി ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നേ ഗുണിക്കണ ഇരുപത് അറുപത് ഇവിടെ തുക കിട്ടി പിന്നീട് പറഞ്ഞത് അതിലെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ പതിനാറും ഇരുപത്തിരണ്ടും ആണ് അപ്പൊ ഒരു സംഖ്യ പതിനാറും മറ്റൊരു സംഖ്യ ഇരുപത്തിരണ്ടും ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സി അല്ലെ കാണേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൊത്തം തുകയിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ തുക അങ്ങോട്ട് കുറച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് ഉത്ത